ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్ దసరా వచ్చిందయ్య సరదా తెచ్చిందయ్య సద్రబతుకమ్మ దాకా ఊత జాలి అయి తీగ తర్వాత ఎత్తయితే గట్ అవుతుంది అవును కదనే మొట్టమొదలే గౌరమ్మ పువ్వు పూసింది ఏమైంది భవానీ మొహమ్మద్ గట్ల ఉంది జరం ఇట్లా వచ్చిందా ఏం కాలేదు నా ముఖమే కంట ఏమైందో చెప్పంటే ఇట్లా మాట్లాడుతున్నా ఏం కాలేదు అని చెప్తానే కదా నువ్వు అవి బ్రష్ చేసుకో అయ్యో మాగు పొద్దున నల్ల రాలేదు నీళ్ళ పోతానా తెచ్చి ఛాయ్ పెడతా వదిన నువ్వు ఇంట్లో ఏదైనా పని చేసుకో నేను భవాని పిలిచి నీళ్ళకు పోమంటా సరే మధు భవాని భవాని ఏంటి ఛాయ్ పెట్టడానికి నీళ్ళు లేవాటినే ఇంకా పద్మక్కోలు ఇంటికి పోయి బాయ్కాడ ఏది కరాపో వదిన ఇంట్లో ఏదైనా పని చూసుకుంటుంది తెలియదా అని ఊకుంటే ఎట్లనే భవాని ఏదైనా కానీ పోతేనే చేస్తుంది కదా అయినా ఒకటి ఇంట్లో ఎన్నగానం చేస్తుంది అదే ఎన్నగానం చూసుకుంటుంటది నేను ఓన్ అన్నా కదా మళ్ళీ ఎందుకు పోమంటున్నావు వీళ్ళ ముందు నా విలువ తీసేద్దామన్నా అరే దానికి నువ్వేం పని చెప్పకురా దానికి చెయ్యే బుద్ధి అయితేనే చెయ్యని మాతో కూడా మాట్లాడే బుద్ధి అయితేనే మాట్లాడని లేకపోతే లేదు మాత మారాలని దానికి మనసులు ఉండాలి మనసులేంది ఎన్ని చెప్పినా దండుగానే ఇప్పటికే బాగా లేట్ అవుతుంది నేను పోయి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఛాయ్ పెడతా వాళ్ళు వదినా నీళ్ళు నువ్వే తీసుకురావాలి నేను పోను తేనంటే కుదరది పోయి తీసుకురాపో నేను పోనని చెప్తున్నా కదా తేనంటే ఎందుకు ఇన్నారు ఎందుకు ఇట్లా మనస్తారు ఏమైందరాబాదు ఏమైందే చెప్పనా ఏమైందమ్మా నీళ్ళే నీళ్ళు వెళ్ళేంది ఏమైందిరా చప్పుడు ఏమైందిరా నీ పని చూసుకోక వాళ్ళతో వెళ్ళేందిరా 
ఒక్కరోజు ఇట్లా చాయ్ తాగుకుంటే లేదా అరే నువ్వు ఆగురా నువ్వెందుకు వాడిని అంటాను మరి ఇంకెన్ని రోజులు నా పని చేయకుండా ఉంటుంది వాడి పైన వాడు చెప్తాడు ఇంకా ఎవరు చెప్తేనే కట్టున్నదిరా మనం చెప్తే ఉంటదా వినది నాకు తెలిసే నువ్వు చెప్పకుండా నాకు తెలుస్తాయి నీ మాటలతోటి అమ్మను వదినను ఎంత బాధ పెట్టినావో నాకు తెలుసు అయినా గానీ నిన్ను ఒక్క మాట అనకుండా ఎందుకున్నా నీకు తెలుసా ఎందుకున్నావు నీకేం తెలుసు అయినా అంత కాని మాటలు నేనేమన్నా నీకు తెలిసినప్పుడే నన్ను ఎందుకు అడగలేదు అరే నువ్వు ఆగురా ప్రతిదాన్ని కొలుచుకుంటూ ఉండేనా చెప్పిన మాట అర్థం చేసుకునే ఉన్నదా లేదానే అర్థం చేసుకోక నేనేం చేసినా అందుకే నేను ముందే చెప్పినా ఇళ్ళతోటి కలిసి వద్దు మనది మనం బతుకుదామని ఇప్పటికైనా మనది మనం బతుకుదాంపా సిటీ పోదాంపా ఇక్కడ ఉండడు అవసరమే లేదు అవునే నీకు మాతో బతుకుడానికి అంతగనం ఏం బాధైతాంది అంతగనం ఏం బరువు ఎత్తుతాను ఎప్పుడు చూడు మాకు దూరంగా ఉండాలి వీడిని పట్టుకొని పోవాలన్నట్టే ఉంది నీ ఆలోచన పోనీ అత్తమ్మా పోని మాధు దానికి మనతోటి కలిసి ఉండాలని లేదత్తమ్మా నాలుగు గోడల మధ్యలో గొంతరి గుండుడే ఇష్టం కుటుంబంలో కలిసినప్పుడు ఆ విలువ నిలవరే బయటికి పోయినాక నా పచ్చంప తత్త చూసినవా గప్పుడు కుటుంబం ఏంది కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళ విలువ ఏంది అనేది గప్పుడు తెలుతుంది అయినా నువ్వు ఇక్కడనే ఉంటే నువ్వు ఏసి పెడితే మేము తిని బతకాలని మాకేం లేదు పో తల్లి పో మధు తీసుకొని పోని పెళ్ళాన్ని పెద్దదానికి లగ్గమై గిన్నెళ్ళు అయితాంది ఏనాడు నా ఇంటి గడప దాటలేదు మమ్మల్ని అందరినీ కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకున్నది నువ్వు వచ్చి నాలుగు వద్దులు కూడా కాలేదు గిట్ల సిచ్చులు పెట్టబడుతుంది ఆ మన్నేను సిచ్చులు పెట్టదానైతే నన్ను ఎందుకు ఉంచుకుంటారు ఇంట్లో ఉంచుకో నీ బావగల్ల కోడల్నే పెద్ద కోడల్నే ఉంచుకో బతుకమ్మ పండుగ మొదలై గిన్ని రోజులు అవుతుంది నన్ను ఎందుకు మా అమ్మగారి ఇంటికి పంపలేదు అయినా నీకు బిడ్డ ఉంటే ఏర్పడు తల్లి బిడ్డల ప్రేమ అనేది నీ బిడ్డనా ఏమన్నా నా కాడబిళ్ళ లేకుంటే ఇదే నా ఇంటికి వచ్చిన నా కోడలనే నా బిడ్డలు అనుకున్నా నువ్వు ఇంట్లో అడుగు పెట్టక ముందు నా పెద్ద కోడల్ని నా బిడ్డల ఎక్కువ చూసుకున్నా అది నన్ను అడగక ముందే ఏ పండుగైనా పబ్బానికైనా దాన్ని దాని అవ్వగారింటికి తోలిన నా కడుపులో ఆడబిళ్ళలు ఉట్టకుంటే ఇదే ఆడబిళ్ళ భావేందో వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఏందో నాకు తెలిసే నువ్వు ఆదమ్మా నువ్వెందుకు పెడతానే దీన్ని ఎట్లా భయాలు పెట్టాలో నాకు తెలుసు దీన్ని రే నువ్వు ఆగన్నా ఇది ఒక్కటి ఏమాటి ఇంట్లో అందరు బాధపడతారు దీన్ని రే ఇంత అర్థమవుతలేదా మంచిగా నారా నా పిల్లాన్ని కొడతారా పిల్లాన్ని కొడితే ఏమవుతుందిరా ఆగు మధు నేను ఆగవదిన ఇన్ని రోజులు ఒక్క బట్టి నిజాలు నా పెళ్ళని చేయబట్టి ఇంట్లో అందరు బాధపడ్డారు అది ఇంటనే సరే వినకుండా దాని అవ్వగారి ఇంటి కూడా పడగొట్టత్తా దానివల్ల అమ్మ ఎడతా అది చూసి నేను తట్టుకోవాలి అవదినా ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే ఇదే నా వదినా ఇదే నా నేను కోరుకునేది దీన్ని అరే నువ్వు బాధపడకురా అది చెప్పినట్టే మీ బయటికి పోయి బతుకు దానికి మాతో కలిసి ఉండాలని లేదురా ఎక్కడుంటే ఏంటి బిడ్డ మీరు మంచిగా బతుకురు ఎందుకు అంతగానం బాధపడతారు నలుగురు కొడుకులల్లా ఒక కొడుకు దూరంగా ఉంటే కొంపలే మునిగిపోవు ఎందుకు అంతగానం పెడతారు చూడే భవాని మీ మామ లవ్వయ్య కొక్కడే కొడుకు అన్నదమ్ముల తోడు లేక మీ మామ ఎంత బాధపడ్డడు నాకు తెలిసే నాకు పుట్టిన కొడుకులకు ఒకరికొకరు తోడు ఉండాలని నలుగురు కొడుకుల కన్నానే మీ మామ చచ్చిపోయేటప్పుడు నా కొడుకులు మంచి గూడు ఉండాలని కోరుకున్నాడు కానీ ఏం చేస్తా అచ్చిన కోడళ్ళు గీసుంటోళ్ళని నాకు తెలియదే నలుగురు కొడుకులల్లా ఒక్కడి దూరం అయితే కొంపులే మునుగుతాయి అంటున్నావు నువ్వు ఆలోచించినట్టే నేను ఆలోచించిన 
కొన్ని రోజులు కుటుంబానికి దూరంగా ఉన్నా నేనేం కోల్పోయినా కుటుంబం మీలువైంది అనేది నాకు తెలిసి వచ్చింది అందుకే ఈరోజు ఇట్లా కలిసి మెలిసి ఉంటాను నా నేను చేసిన తప్పు నువ్వు చెయ్యకు మా వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే చెప్పు మేం మార్చుకుంటాం అంతేగాని మా తమ్ముని మా నుండి దూరం చేయకపోవాలి వదినే మా పెద్దన్న దూరం అయినప్పుడు మేమందరం కలిసి ఉండాలని పెద్దవాదిన ఎంత ఆరాటపడ్డదో కానీ నువ్వేంది వదినే కలిసి ఉన్న కుటుంబాన్ని విడవడదా అని చూస్తున్నావు ఇది అంతే ఏంది వదినే భవానీ చిన్నదాని అయినా నీకు చేతులు ఎత్తి దండం పెడతాను మన ఉమ్మడి కుటుంబాన్ని విడగొట్టకి నీకు ఆస్తులు కావన్నా అంతస్తులు కావన్నా జాగలు కావన్నా భూములు కావన్నా నలుగురు ఉండరని చెప్పి అవి ఏమి నీకు రావనుకుంటానవా అవన్నీ నేను ఇద్దనే నా కొడుకులు నా నుంచి దూరం చేయక నా కొడుకు లేకపోతే నేను బతకండి నేం చేసుకున్న దానికి నువ్వు దండం పెట్టుడే దానివల్ల నేను సారీ చెప్తాను అది చేసిన తప్పు నన్ను క్షమించే అమ్మా భార్య వల్ల నేను బాగుపడుతున్నావు అమ్మా భార్య వల్ల నేను అందరు బాగుపడతారు ఏడువకు బిడ్డ వచ్చిన పెళ్ళాలందరూ ఒక్క తీరు ఉండరు కదరా అది తెలుసుకొని నువ్వే మెదురుకోవాలరా ఇప్పటికి కూడా తన గుణం మారకపోతే ఎవరు ఏం చేస్తావరా ఎట్లుంటే గట్లయితేది అది పండుక్క లవ్వగారంటే పోతా అన్నది కదా పోయి దాన్ని వడగొట్టు తన మనసు నిమ్మలమయ్యేదాకా అన్నే ఉండని నేను ఏడి పోనత్తమ్మా మీరు అన్నట్టు ఏ ఆస్తి కోసమో భూమి కోసమో జాగ కోసమో నేను అంతే వేయలేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఒంటరిగా వెరిగిన పది మందిలో ఎట్లా మెదిలన్నో ఎవరితోటి ఎట్లా మాట్లాడాలో నాకు తెలియదు అత్తమ్మా పెళ్ళయి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీ అందరి మధ్యలో మెదిలానంటే నేను ఇబ్బంది పడ్డా అంతేగాని మీ కొడుకుని మీ నుంచి దూరం చేయాలని కాదత్తమ్మా నాకు ఏ దురాలోచన లేదత్తమ్మా ఒంటరితనానికి అలవాటు పడి మీ నుండి దూరంగా సిటీకి పోయి బతుకుదాం అనుకున్నాం కానీ మధుని మీ నుంచి దూరం చేయాలని కాదు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలని కాదు మీరు అందరూ నన్ను క్షమించండి ఈ ఇంటి కోడలు అయినందుకు మనం ఎట్ల మెదులుకోవాలో ఇప్పటికైనా తెలుసుకున్నవే అది చాలు ఏడువకు భవానీ నీ మాటలతో అందరిని ఎంత బాధ పెట్టినవో ఈ ఒక్క మాటతో మా అందరి మనసులు గెలుచుకున్నవే సరతి బిడ్డ అయింది ఏదో అయిపోయింది పండుకు మీ అవగారింటికి పోతాన్నావు కదనే అరే దాన్ని వాళ్ళ అవ్వగారెడ్డి కడ పడగొట్టు పండగకి నేనెందుకు పోతత్తమ్మా నేను పోను నేను మన ఇంట్లోనే ఉంటా మనందరం కలిసి ఈ సద్దుల బతుకమని జరుపుకుందాం నేను ఉమ్మడి కుటుంబంలో కూడాలి భవానీ ఇప్పటికైనా మారినావు నాకు ఇంతకన్నా సంతోషం ఏమున్నది అరే నా కోడాళ్ళు పండుకు ఈయనే ఉంటా అంటారు నాకు మస్తు సంతోషం అనిపిస్తాను ఈసారి సద్దుల బతుకమ్మ ఎట్లుంటదో చూపిద్దామమ్మా ఏంటి మీరు చూపించేది ఈ ఉమ్మడి కుటుంబంలో దసరా కోడలు అంటే ఎట్లుదో మేం చూపిస్తాం ఆహా పాయ చెల్లె బతుకమ్మ తయారు చేసుకుందాం వైనే సత్రాదే మంచి చేయాలి నేను ఫస్ట్ దాంట్లా చేత్తగారా ఓకే సపనా భవానీ 
చెప్పారు రాండి బిడ్డ అందరు బతుకమ్మలు కొంటబోతాను ఎల్లూరు ఎల్లూరి వస్తాను వస్తాను
रात्रि बदका मार लेता है बाद में बदका मारते हैं नी के अंदर काल नोच नहीं रहा मैं बदका मारता हूँ लंदन में उसको तो नीला वाला कलर आ गया नोच नहीं रहा नी कैसे बोल कौन बोल रही है ये मेरी गीता जब तीन अर्गा नी कोड़ा नहीं रहा मारता सपना पापा वाले सपना क्या ना तमा ये लेतर ले पुरी
ఓ అమ్మాయి ఈ లుంగి కట్టుకోవట్లేదు నాకు ఈ మదగాడు ఒకటి లేని తోటి పెట్టిండు ఏంద్రా ఈ లుంగి అవుతలే అన్న నాకు ఇంకా చిన్న పోరా ఇట్లా పట్టుకో అరే మాధు బంతిపూలు గుచ్చుడు అయిందా అయిపోయినట్టేనే పెద్దోడా బయటకు పోయి టమాటా చికెన్ పట్టుకరా సరే అమ్మా సపన వంట పని అయిందా పూరీలు వేస్తానమ్మ సరే ఆ పూరీలు అయినాక బియ్యం కడిగి పెట్టు సరే అత్తమ్మ భవానీ అక్క కాసరగా సరే అత్తమ్మ భవానీ బంతి పూలు కడ ఏం చేస్తావురా పోయి అన్నా కాసరగా పో గట్టి బొక్కి ఈ మిత్రుడు అంత నా పనాలు ఇస్తాంది చిన్నప్పటి నుంచి అంటే కంచా బొక్కలే దక్కనీయు అది బలుకున్నది కాదు మద్దారా అయ్యో మర్చిపోయింది రా అందరూ తీస్తారా అత్తమ్మ లేదమ్మా అత్తమ్మ లేపు రే 